¿qué porcentaje de, de, de temas en torno a los desaparecidos se aclaró? Digamos? ¿Hay un, un... Muy pocos, eh, por ejemplo, eh, primero, para los que aparecieron durante la época del terrorismo de Estado, que liberaban algunos este, de los cautivos que tenían, pocos, nunca sabemos si lo hacían para que ellos denunciaran el infierno en el que habían estado, este, el horror y, y después este, tumbas NN eh, con, con cuerpos no identificados, también hay muy pocos hasta ahora eh, y que eh, a través de un, una justicia muy lenta eh, se ha podido hacer exhumaciones, se han podido hacer exhumaciones, pero que muy este, mínimas para lo que hay de tumbas en él en todo el país y para lo que este, realmente pasó con los 30.000 detenidos aparecidos, que es una cifra que se da más, menos, pero que no se discute un solo desaparecido es un delito gravísimo y es un crimen de lesa humanidad. No se puede medir por cantidades, pero bueno, eh, sabemos con el caminar nuestro de miles y miles de los testimonios y de las familias que no pudieron dar testimonio, primero porque han sido este, ultimadas todos los integrantes de una familia, otros los familiares que se han ido a Europa y se han ido del país y que no han sabido en qué momento desapareció su familiar. Bueno, hay siempre, pero ya digo, ¿no? acá no es cuestión de cifras, sino de que el terrorismo ha estado, persiguió y abatió a casi una generación de jóvenes, hombres y mujeres. Se llevaron niños, se llevaron jóvenes, ¿No? Y, este, y cuesta tanto eh, saber eh, que se abran por esos archivos y saber qué pasó con todos y cada uno de ellos. Norita, una pregunta. En el tema de las dictaduras, en Latinoamérica, el rol de Norteamérica, de Estados Unidos... Fundamental. En, la, en la Argentina eh, eh, hubo un... Un, todo un proceso que se llamó el Operativo Cóndor, que abarcó, que viene del Departamento de Estado de Estados Unidos, que abarcó Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, el cono sur de América Latina. ¿Sabes por qué te digo? Porque desde el Departamento yo vi de personas, no voy a dar nombres ahora, sí. pero vi personas eh, vinculadas al tema de derechos humanos, de desaparecidos y personas activas en, en las búsquedas y demás yendo a conmemorar la, el Día de la Independencia de la Embajada de Estados Unidos y yo la verdad que no... no Primero eh, parecía que eh, hasta que supimos bien cómo venía la historia creíamos que ellos querían este, tratar de darnos una mano y todo hasta que nos dimos cuenta que el terrorismo ha estado acá, entró de la mano de Kissinger organizando las dictaduras de, de, de este cono sur de América Latina y las dictaduras de, de los países de América, de Sudamérica, pero de la parte de, de arriba, también Honduras, El Salvador, Guatemala, este, permanentemente y ahora mismo lo que está pasando ahora. En, en, en Guatemala, en Honduras, en Paraguay, tiene que ver Estados Unidos. Es, son esos apetitos que tienen por dominar el mundo y también otros países de, de otros continentes. Una pregunta, Nora. Nosotros, los musulmanes, sufrimos bastante, desgraciadamente, el manoseo, persecución mediática y hasta de alguna manera en parte judicial, porque hubo una persona musulmana que que por el hecho de ser musulmana, según quien ha investigado, quien ha defendido a esta persona que ahora está de vuelta en el tapete, que es Canor Edul. ¿Quién es? Canor Edul es un hombre que estaba ah, en el no, centro islámico. Sí. Y, eh, nosotros realmente hemos sufrido bastante, siempre desde el primer momento hemos condenado la aberración del ataque a la AMIA, la muerte que provocó, sí, sí. el desastre que fue eso. 
Pero desgraciadamente, eh, después de muchos años, se ve cada vez con mayor claridad que ha habido una intencionalidad, una direccionalidad de la investigación para acusar a Irán, probable, por varias razones, quizás porque Estados Unidos no quería que siguieran desarrollando un acuerdo nuclear entre Argentina y, y, e Irán. Ahora, como fuera las causas, lo cierto es que el tiempo ha de, venido demostrando las enormes irregularidades en materia de la acusación que nos incumbe, porque nosotros tenemos eh, relación desde el punto de vista religioso con, con los iraníes, algunos de los cuales sí. están implicados, como Michelle Rabban. Lo cierto es que el tema de, de Nisman, por ejemplo, el, el, la muerte de Nisman, dejó al descubierto que algo que se sabía, pero de lo cual mucho no se hablaba, hasta qué punto la inteligencia argentina estaba totalmente, ya desde la época de la dictadura, digamos, con la misma, digamos, dirigencia encargada, bueno, digamos, de, de manejarlo. AMIA, lo de la AMIA, este, para entrar el explosivo y todo, ahí el gobierno de Menem, Korach, de esa gente, tenía que ver bastante. Ahora, posiblemente, como o sea, se abrió el, ju el juicio, que el juicio es por el en, en, encubrimiento, no es por saber bien este, quiénes son los autores, sino quienes taparon el hecho, ¿no? Cosa de que algún día el juicio va a tener que ir para quienes organizaron y quienes fueron cómplices para que ese horror se cometiera. Pero bueno, por fin, después de tantos años, este, se va a investigar, ¿no? Pero en eso, yo ya te digo, yo lo, lo viví de cerca, para, de cerca de solo como acompañando a, a familiares, este, y para mí el organismo, la gente que está trabajando más sensatamente, que no negoció nada absolutamente, es Apemia. Después los demás uno los ha visto... Y Apemia sí, siempre pide la apertura de archivos también, que Sí, sí, una comisión denega. investigadora dentro del Congreso. Yo soy firmante del apoyo de esto. El Adolfo, nuevo esposo de Laura... Eh, Pablo. Pablo estuvo con nosotros conversando, ella considera que hay una manipulación de parte de intereses ajenos sí, para desviar sí. la investigación y claro. que irán, irán Y ahora una... también, ahora va a ser muy difícil esto. Porque son poderes muy grandes, ¿no? Porque a ella no le dan cabida tampoco a Pemia. Ahora cuando la presidenta se reunió con eh, las dos comisiones de familiares, no invitaron a Pemia. ¿Por qué? Porque a Pemia no negocia nada. Buscan claro. la verdad y buscan eh, la justicia y... Hay como ahí. un resquebrajamiento en, en, sí. en, la, en, la, en la parte superior de la estructura del poder, pero todavía sí. falta para que, digamos, haya una... Sí. Alcanzarse la verdad sí. y la justicia bueno, plena en, todos... en varios campos, no solamente en el sí. AME, sino como estamos hablando también sí, el tema sí. de los juicios. Este, bueno, y en eso estamos, ¿no? El logro mayor son los juicios sobre el terrorismo Estado. Este, es, es un logro, pero necesitamos que se abran los archivos. Y después lo que decimos es que cuando nosotros queremos verdad y justicia, son los crímenes de ayer y los crímenes de hoy. También eh, los crímenes de hoy son... Este, eh, nos afectan a todos los argentinos, gatillo fácil, y estas muertes que, que nosotros este, queremos que se aclaren, se castiga a los culpables.